नमस्कार पावर ऑफ मार्केट के फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों मार्केट के अंदर आज एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक साइडवेज ओपनिंग देखने को मिली जैसा कि कल ग्लोबल मार्केट भी इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है आप लोगों को ध्यान होगा जो लोग कल हमारे साथ में यूट्यूब लाइव में कनेक्टेड थे नाइट में कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर जो एडवांस जी का नंबर आया है पिछली बार जो नंबर था वो थ्री था इस बार की जो फोरकास्टिंग थी वो टू की थी पर एक्चुअल नंबर वन निकल के आया था जो कि काफी नेगेटिव था तब से हम आपको लगातार इंडिकेट कर रहे थे कि आज मार्केट के अंदर शुक्रवार को वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग रहती है और चूंकि जब इस तरीके से अमेरिका के अंदर जीडीपी का नंबर नेगेटिव आया था ये इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसी हिसाब से सेशन टर्न अराउंड हुआ आप देख सकते हैं कि पूरे दिन धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक टाइम पे तो लग रहा था कि ये 300 की तरफ भी जा सकता है निफ्टी की बात कर रहे हैं एक टाइम पे लग रहा था कि 22,300 की तरफ भी जा सकता है तीन बजे के आसपास पर थोड़ा सा फिर उसके बाद में रिकवरी हुई है वो 22,419 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए किस तरीके से निफ्टी पेन आउट हो सकता है तो चर्चा कर रहे हैं पहले इंटरडे बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इंटरडे बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट लाइन है काफी इंपॉर्टेंट हो गई है बाईस की जो सपोर्ट लाइन है बाईस अप्रैल के बाद की है इसके नीचे अगर निफ्टी स्पॉट जो है चला जाता है तो बाईस दो तक जा सकता है ऊपर की तरफ अब हम बात करें तो 22,625 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन गया है इंटरडे बेसिस पे इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो 22,700 तक इसकी जाने की पॉसिबिलिटी बैठ रही है शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ हमारा मानना है कि निफ्टी के अंदर बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है अगर ये बाईस का ये जो लाइफ टाइम रेसिस्टेंस है इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो बड़ी मूवमेंट आ सकती है बाईस नौ तक के लेवल आप निफ्टी स्पॉट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर ये 22,200 की तरफ जाता है और इसको ब्रीच करता है तो ये बड़ा जो आपको 250 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है ये कवर हो सकता है तो नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म बेसिस पे 22,200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 22,800 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है ओवरऑल निफ्टी का आज का ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये मंडे को भी कंटिन्यू रह सकती है अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो सीधा बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे एक साइडवेज ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद फिर लगातार मार्केट करेक्ट हुआ है एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि अड़तालीस के नीचे भी जा सकता है और ओवरऑल इसकी जो क्लोजिंग है वो मजबूत है अड़तालीस के आसपास फोर्टी की क्लोजिंग काफी मजबूत है क्योंकि अगर ये क्लोजिंग फोर्टी एट के नीचे हुई होती तो फिर आपको इमीडिएटली सैंतालीस हजार छह तक के लेवल एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए थे अब इंटर डे बेसिस पे अगर हम बात करें तो 47,600 ये की काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उन्नीस अप्रैल के बाद का काफी इंपॉर्टेंट है इसके नीचे जाने पर फोर्टी तक जा सकता है ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो फोर्टी ये इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा इसके ऊपर निकलने पर फोर्टी तक जा सकता है इसका भी इंटर डे चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को हो सकता है कि ये जो गैप दिख रहा है ये फिलफिल हो सकता है अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है तो इंपॉर्टेंट लेवल में रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर 49,050 ये काफी इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम रेसिस्टेंस है उसके ऊपर निकलने पर 49,200 और फिर 49,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो फोर्टी के नीचे जाने पर करीब करीब पांच पॉइंट का डाउन बैंक निफ्टी में ओपन हो सकता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बड़े मूव नीचे की तरफ फोर्टी के नीचे और ऊपर की तरफ फोर्टी 1050 के ऊपर एक्सपेक्टेड हैं। अब बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा चल रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 21,355 के आसपास बंद हुआ है बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को मार्केट ने काफी नेगेटिव लिया और बंपर गिरावट 8-9 परसेंट की बड़ी गिरावट हुई है और उसका सीधा असर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स के ऊपर आपको देखने को मिला है एक टाइम पे लग रहा था कि इक्कीस के सपोर्ट को भी ब्रीच कर देगा तो अब जो आगे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 21,300 का करीब करीब 22 अप्रैल के बाद का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद 21,200 तक जा सकता है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये 21,200 के नीचे जाता है तो 20,950 तक जा सकता है 20,950 के नीचे इसमें बड़ी गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इक्कीस और इक्कीस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्यूसडे के दिन वीकली एक्सपायरी रहेगी अगर ये इक्कीस के ऊपर निकल जाता और क्लोजिंग दे देता है तो आने वाले दिनों में आपको 22,000 तक के लेवल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं आज अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो इंटरनल्स में मैंने आपको बताया स्टार्ट कर रहे हैं एच बैंक से 
तो एच डी बैंक में आज भी साइड वेज ट्रेंड रहा है कल आईसीआईसी बैंक के नंबर्स निकल के आना है देखिए आईसीआईसी बैंक का पहले टेक्निकल सेटअप देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है प्री पोजिशनिंग वगैरह कैसी हुई है प्री पोजिशनिंग का मतलब होता है कि रिजल्ट के पहले जो ट्रेडर्स पोजिशन बनाते हैं तो पिछले एक हफ्ते की पोजिशन अगर आप देखेंगे तो एक से लेके और ग्यारह तक के जो लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आईसीआईसी बैंक के अंदर जो प्री पोजिशनिंग है वो पॉजिटिव साइड पर है अब रिजल्ट्स की अगर बात करें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके रडार पर होना चाहिए पहला है नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर के ऊपर मार्केट की नजर रहेगी पिछली बार एनआईआई के जो नंबर आए थे वो काफी पॉजिटिव साइड पे आए थे दूसरी बात नेट प्रॉफिट के नंबर्स के ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी कि नेट प्रॉफिट के नंबर कैसे निकल के आते और इसके अलावा पूरे मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट नजर रहेगी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर कैसे निकल के आते हैं क्योंकि आईसीआईसी बैंक के पिछले तीन से चार क्वार्टर के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर है वो एच बैंक की तुलना में बेटर आ रहे हैं इस बार भी एच बैंक के जो इनके नंबर है वो डाउन साइड पे थ्री के आसपास आए हैं तो आईसीआईसी बैंक अगर इस बार भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इससे बेटर करता है तो आने वाले एक से दो क्वार्टर में एच बैंक को आउट परफॉर्म कर सकता है टेक्निकल सेटअप देख के भी हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ जब तक ये एक के नीचे नहीं निकल जाता शॉर्ट टर्म बेसिस पे पे बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और ऊपर की तरफ 1130 के ऊपर निकलने पे ये 1150 और 1200 की तरफ जा सकता है आईसीआईसी बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ क्या रहती है एनपीए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के भी नंबर्स के ऊपर मार्केट की नजर रहेगी एसेट क्वालिटी को लेकर आईसीआईसी बैंक किस तरीके के नंबर्स देता है साथ ही साथ में क्रेडिट ग्रोथ क्या निकल के आती है कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो और कासा रेशियो जैसे जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उनका डिटेल एनालिसिस कल के जब रिजल्ट निकल के आ जाएंगे क्यू फोर के तो पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि आपको इकोनॉमिकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश कर रहा है हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूअर्स को वही कंटेंट रखें जो रिलायबल हो जिससे आपको बेनिफिट हो सके तो आशा करते हैं कि आईसीआईसी बैंक का कल जब रिजल्ट्स निकल के आएंगे तो आप पावर ऑफ मार्केट के साथ में बने रहेंगे डिटेल में जो आईसीआईसी बैंक के एनालिसिस है वो कल हम देंगे एक्सपेक्टेशन जो लग रही है वो पॉजिटिव साइड पर लग रही है और यह कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैंने अभी आपके साथ में चर्चा की है इनके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी और टेक्निकल सेटअप भी मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस के लेवल टूटने पे मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ रिएक्ट कर सकता है एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स को मार्केट ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें लग रहा है कि देख सकते हैं आप इसका टेक्निकल सेटअप भी शानदार है 1155-60 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 1200 की तरफ ले जा सकती है और नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है कि 980 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो जब तक 980, 990 की ये जो सपोर्ट जोन है इसको मेंटेन कर रहा है एक्सिस बैंक कोई बड़ी डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी प्राइवेट सेक्टर लेंडर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है अब बात करते हैं कि रात में अमेरिका के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा है उसके पहले चलते हैं कि बैंक ऑफ जापान की जो आज मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है उसमें इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया है पॉइंट वन जीरो परसेंट पे मेंटेन है मैंने आपको ऑलरेडी कल के यूट्यूब लाइव में भी बताया था कि इसके पहले की जो पॉलिसी बैंक ऑफ जापान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो पॉलिसी आई थी उसमें इंटरेस्ट रेट बीस बेसिस पॉइंट से जो है बढ़ाया गया था पहले माइनस था अब जीरो पे जापान के अंदर जो पॉलिसी रेट है पर इस बार की पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया है स्टेटस को मेंटेन है साथ ही साथ इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन लेके भी जो स्टेटमेंट आए वो मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव लग रहे हैं रात में आज जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा ना पिछली बार 77.9 का कंज्यूमर सेंटीमेंट था इकोनॉमी को लेके इस बार हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के ऊपर जो सर्वे किया उसका जो सेंटीमेंट का डेटा फोरकास्ट है वो 77.9 है इसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को लेके भी मार्केट की नजर रहेगी और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो इस बार डेटा निकल के आ रहा है वो थ्री के आसपास आ सकता है जो कि तीन से ऊपर है आने वाले दिनों में जब इन्फ्लेशन आएगी उसको डेटा प्रभावित करता है इसके अलावा अभी एच सी टेक्नोलॉजी के नंबर निकल के आए हैं इनिशियल नंबर की अगर हम बात करें तो जो नेट प्रॉफिट के नंबर है वो तीन हजार नौ सौ छियासी करोड़ के हैं अठारह रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है और फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव में जो रेवेन्यू गाइडेंस की बात हो रही है वो तीन से पांच है जो की काफी मजबूत लग रहा है जिस तरीके का आईटी सेक्टर के अंदर एनवायरमेंट है जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है आईटी सेक्टर को लेके उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप नंबर्स को देखेंगे नंबर अच्छे लग रहे हैं इसके अलावा रिलायंस रिटेल को लेके हम लगातार आपको अपडेट देते थे आज मार्केट के अंदर एक खबर चल रही है
अब बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी क्या चल रहे हैं तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर अगर अमेरिका के मार्केट की बात करें पॉजिटिव इंटरडे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है डाउ जोन्स करीब करीब 20 पॉइंट पॉजिटिव है नेस्टडेक 155 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एक फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है एशियन मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे भी पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिली है नेक का करीब करीब आपका 130 पॉइंट पॉजिटिव है हैंग सैंग तीन पॉइंट पॉजिटिव और चाइना का ए फिफ्टी पॉइंट पॉजिटिव है कॉस्पी की अगर बात करें तो कॉस्पी के अंदर भी पांच पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है तो ओवरऑल अगर अमेरिका के मार्केट से और एशियन मार्केट से संकेत दें तो संकेत पॉजिटिव साइड पे लग रहा है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट का जो प्रीवेलिंग ट्रेंड है पॉजिटिव साइड पे वो अभी भी मेंटेन है पर एक दो दिन हो सकता है जब इस तरीके की बड़ी रैली आती है तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और बैंक निफ्टी की जो अगली चाल है वो टोटली ऐसे ऐसे बैंक के कल के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी कल के जब रिजल्ट निकल के आएंगे तब हम आपको इंडिकेट करेंगे कि ऐसे ऐसे बैंक की प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स के ऊपर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर किस तरीके का असर हो सकता है तो आज का ये 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए रात में डेली बेसिस पे आपसे YouTube लाइव में मुलाकात होती है जिसमें और इन्हीं सारे फैक्टर्स का ग्लोबल मार्केट का ग्लोबल फैक्टर्स का डोमेस्टिक मार्केट का निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी बैंक कैप सेंसेक्स और सारे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा क्रिप्टो में बिटकॉइन और एथरम का डिटेल में एनालिसिस और डिस्कशन आज रात YouTube लाइव में आपसे होगा तो 9:30 बजे के आसपास अब आपसे फिर मुलाकात होगी आज का वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक्स ऑफ लॉट